हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आज ट्वेंटी थर्ड फेब्रुवरी है दिन है सैटरडे और आज इतने ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है लेकिन आज हम तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं एक है मिस्ड टारगेट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है इंडिया के अगेंस्ट में ये क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो फॉरेस्ट डवेलर्स हैं उनको इवेक्ट करना तो कल हम न्यूज़ आइटम के तौर पर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो आज इसके ऊपर एक आर्टिकल है और वेनेजुला और यूएस के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं और हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलते हैं आज के दिन की शुरुआत हम एक न्यूज़ आइटम से करेंगे आज के फर्स्ट पेज में द हिंदू के फर्स्ट पेज में आपको ओलंपिक ड्रीम अंडर थ्रेट एज वीज़ा इज डिनाइड टू टू पाक शूटर्स ये एक खबर आपको पढ़ने को मिलती है और पहले इस खबर को पढ़ लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो एडिटोरियल है मिस्ड टारगेट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे भारत का जो एक सपना था या फिर भारत की एक जो आशा थी कि फ्यूचर के जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो हम हमारे देश में होस्ट करें तो अब इसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है भारत के खिलाफ इश्यू पूरा यह है कि भारत ने दो पाकिस्तानी शूटर्स जो हैं आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में वो पार्ट लेने के लिए हमारे देश में आने वाले थे तो उनको वीज़ा देने से भारत ने मना कर दिया है दो व्यक्ति जो हैं एक हैं जीएम बशीर और दूसरे हैं खालिल अहमद ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले थे और इनको हमने वीज़ा डिनाई किया है और पुलवामा अटैक के बाद जो सेंटिमेंट्स हैं खास करके भारत का जो एटमोसफियर है वो काफ़ी एक गर्म हो चुका है पाकिस्तान विरोधी स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन दोनों प्लेयर्स को वीज़ा देने से मना कर दिया है अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी इन्होंने भारत की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है आईओए इनको ये बताया है कि आपको हमें एक रिटर्न गारंटी देनी होगी इस रिटर्न गारंटी में आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि फ्यूचर में जब कभी भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एथलीट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे और आईओसी जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उन्होंने ये भी बताया है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपिक चार्टर हैं जिसमें Uh, किसी भी प्लेयर्स के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हर एथलीट को और स्पोर्टिंग डेलीगेशन को आपको इक्वली ट्रीट करना है फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा ये सारी चीज़ें जो हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपिक चार्टर में बहुत ही सुप्रीम मानी जाती हैं और भारत ने इस चीज़ का ब्रीच किया है और इसी वजह से आई जो है वो इतना टफ स्टैंड ले रहा है uh, ऐसा ही एक स्टेटमेंट हमें आई से पढ़ने को मिलता है फ्यूचर uh, के जो इवेंट्स हैं बैडमिंटन चेस गोल्फ हॉकी ये सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी हमारे देश में कैंसिल हो सकते हैं मिस्ड टारगेट जो एडिटोरियल हैं इसमें यहाँ से बात की शुरुआत होती है कि भारत जो एक पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजना चाहता था uh, उसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने के चक्कर में हमने अपने ही पैरों पर एक कुल्हाड़ी जो है वो मार दी है आईओसी ने स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट में ये भी बताया है कि फ्यूचर के जो नेशनल ओलंपिक इंडियन नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ के जो के द्वारा होस्ट किए जाने वाले जो फ्यूचर स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं या फिर ओलंपिक रिलेटेड इवेंट्स जो हैं वो वो यहाँ पर नहीं होंगे और भारत का जो एक सपना था कि ट्वेंटी यूथ ओलंपिक्स ट्वेंटी एशियन गेम्स और ट्वेंटी का जो ओलंपिक गेम्स यहाँ पर होने का एक इससे पहले भी न्यूज़ आइटम्स में ये सारी बातें हुई थी कि भारत ये सारे इवेंट्स जो हैं ये तीन इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो हमारे देश में होस्ट करना चाहता है तो ये इवेंट्स शायद अब नहीं होंगे मीन्स फ्यूचर में नेगोशिएशंस इसके बारे में हो सकते हैं और ओलंपिक्स जो हैं और इसके साथ जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं इनकी जो बिडिंग है वो बहुत ही पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है इसके बहुत सारे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं आपको एक वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं स्टेडियम प्रोवाइड करना होता है आपको यू नो जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं तो उनके उनकी सेफ्टी उन उनकी फैसिलिटीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओलंपिक स्टैंडर्ड की डिलीवर करनी होती हैं और बहुत सारे देशों की अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ट्वेंटी में इंग्लैंड में जब ये ओलंपिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए गए थे तो 
उस टाइम पर इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत डाउन थी थोड़ी बहुत तो नहीं लेकिन सीवियरली डाउन थी लेकिन ओलंपिक इवेंट के बाद बहुत सारे बिजनेस को एक बूस्ट मिला इकोनॉमी को एक टेम्पररी बूस्ट मिला और उसके बाद की जो इम्पैक्ट होती हैं किसी भी देश में जब एक ओलंपिक इवेंट क्रिएट क्रिएट की जाती है उसके बाद वहाँ के यंगस्टर्स में हर जगह पर एक मैसेज जाता है स्पोर्ट्स को लेकर और आज हमारा देश जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और बहुत सारे दूसरे इश्यूज के साथ जूझ रहा है तो इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो एक ओवरऑल होलिस्टिक बूस्ट देने में कामयाब रहते हैं और क्या कामयाब रहे हैं अब तीन इंडियन सूटर्स हैं हमारे राइट उनका करियर जो है मीन्स उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि उनका कोई कसूर नहीं था लेकिन ये जो इवेंट हमने कैंसिल की है या फिर इवेंट जो कैंसिल होगी तो उनसे उनका भी इनका जो तीन हमारे इंडियन सूटर्स हैं तो इनके भी क्वालिफिकेशन के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है दूसरी तरफ अगर देखें तो बीसीसीआई जो है वो आईसीसी का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में होने वाला है तो उसके लिए बीसीसीआई ये एक बात कह रहा है कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको वर्ल्ड कप में परमिशन नहीं देनी चाहिए उनको वर्ल्ड कप से बाहर रखना चाहिए तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट वर्ल्ड में हो रही है और दूसरी तरफ हमें ओलंपिक में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर बैन लगाना या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बैन लगाना जो है उसकी कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट नहीं होती है तो ये है एक बहुत बड़ा इश्यू अब देखते हैं इसको भारत सरकार जो है वो किस प्रकार से या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो किस प्रकार से इसको सॉल्व करता है दूसरा जो टॉपिक है वो है विदाउट लैंड और रिकोर्स थर्टीन फेब्रुवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं तो उनको फॉरेस्ट एरिया में से उनको इविक्ट किया जाए और यहाँ पर हम बात करें लगभग कुछ 40 लाख लोगों ने क्लेम्स किए थे और उसमें से कुछ 20 लाख लोगों के जो क्लेम्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट को कुछ 21 स्टेट्स हैं उनको ये बताया है कि आप ये 20 लाख लोगों को इविक्ट कीजिए यहाँ से उनके क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं और जुलाई ट्वेल्थ से पहले आपको इनको इन सारे फॉरेस्ट एरियाज में से निकालना है नाउ द थिंग इज के यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा संविधान है उसका आप एक कह सकते हैं फाइनल डिफेंडर हैं अगर किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे देश में अगर स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो हैं वो अन्याय करती हैं तो फिर उनके फंडामेंटल राइट्स को होल्ड करने का जो मेन काम है जो रक्षक हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट और शायद इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अच्छी तरीके से नहीं निभाई हैं ये जो ऑर्डर आया है जिससे ये जो क्लेम्स हैं लोगों के शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वलनरेबल कम्यूनिटीज़ के जो क्लेम्स हैं तो उसका यहाँ पर ब्रीच हो रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से ये बात की जा रही है इस आर्टिकल में ये जो पूरा मैटर है ये वाइल्ड लाइफ फर्स्ट एंड अदर्स वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड अदर्स ये पूरा केस है और एक शासक कमेटी थी 2014 की और इस कमेटी के रिपोर्ट ने यह बताया है कि सिक्सटी ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज इन ट्राइबल एरियाज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 5 एंड शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सासा कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया था कि 60 परसेंट जितना हमारा जो वन विस्तार है फॉरेस्ट का जो एरिया है यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ये जो एरियाज है ये हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है नाइनटीन तो उससे इस एरिया को प्रोटेक्शन मिलती है सासा कमेटी ने यह भी बताया था कि यहां पर जो क्लेम्स रिजेक्ट किए गए हैं इस क्लेम्स में इस रिजेक्शन के पीछे ना तो कोई ऐसे प्रॉपर रीजंस दिए गए हैं बाय गवर्नमेंट फिर जो जीपीएस सर्वे हैं उसका उपयोग नहीं किया गया है एविडेंस इतने ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किए गए हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सेटेलाइट का उपयोग करके ड्रोन्स एक्सेट्रा जो भी टेक्नोलॉजीज हैं इनका उपयोग करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाए या फिर एक प्रॉपर एरिया का सर्वे किया जाए जिससे कि हमें पता चले कि अगर कई जगह पर गलत क्लेम्स हुए हैं गलत क्लेम्स यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है लेकिन उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया के तौर पर 
कई बार गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कई सारे सर्विस में फॉरेस्ट एरिया को भी नॉन फॉरेस्ट एरिया में रखा गया है तो इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर जीपीएस सर्वे होना चाहिए उसके बाद ही हमें फाइनल डिसीजन पर पहुंचना चाहिए यही हम सासा कमेटी के ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि शेड्यूल फाइव एंड शेड्यूल सिक्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें देर इज़ नो रेफरेंस राइट के जब शेड्यूल एरियाज की बात आती है तो वहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का प्रोटेक्शन उनको हमें देना है गवर्नर्स जो होते हैं आ, उनको इस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं और यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकती हैं तो ये भी कुछ प्रश्न जो हैं वो उठ रहे हैं हम श्योर इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलेगी Uh, लेकिन फॉर टाइम बिंग वी हैव टू वेट एंड वॉच अगेन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम ये बात है यूएसए uh, और uh, वेनेजुला के बीच की एक जो पिछले रिसेंट टाइम में मिस्टर ट्रंप के आने के बाद और खास करके जो पॉलिटिकल सिचुएशन वेनेजुला में खड़ी हुई है uh, तो उसके ऊपर uh, बहुत सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलती हैं फिलहाल जो यू जो वेनेजुला है उनके प्रेजिडेंट हैं जो इलेक्टेड प्रेजिडेंट हैं उनका नाम है मिस्टर माधुरो और एक दूसरे व्यक्ति हैं मिस्टर ग्वेदो और ये जो मिस्टर ग्वेदो हैं उन्होंने कुछ महीनों पहले ये क्लेम किया कि वही इस देश के वेरुजवेला के प्रेसिडेंट हैं और जब इन्होंने ये क्लेम किया तो अमेरिका ने और दूसरे बहुत सारे देश हैं इन देशों ने ये कहा कि हाँ हम ऑफिशियली मिस्टर ग्वेदो को वहाँ का प्रेसिडेंट मानते हैं अब ऑफकोर्स वहाँ के जो कुर्सी पर बैठे हुए प्रेजिडेंट हैं मिस्टर माधुरो वो अपनी सीट जो है वो ईजिली इतनी ईजिली तो नहीं छोड़ेंगे और इससे पहले भी यूएसए का इंटरफेरेंस हमें साउथ अमेरिकन देशों में देखने को मिला है वेनेजुला में जो एक आप कह सकते हैं यूएसए मिस्टर माधुरो को हटाने की कोशिश कर रहा था तो ये हमें जो चिले देश हैं इनके एक पिनोशे नाम के एक लीडर थे और अगर आपको पता नहीं है पिनोशे के बारे में तो मैं बता दूँ कि वहाँ की मिलिटरी ने चिले की मिलिटरी ने नाइनटीन सेवेंटी थ्री का एक कू था और इस कू में uh, उनको मीन्स वो रेडियो में अपने लोगों के साथ बात कर रहे थे उन, उन्होंने ये भी उनको पता था कि उनकी जान के ऊपर खतरा है और उन्होंने ये भी बताया था कि शायद ये मेरा लास्ट मैसेज हो सकता है और uh, फिर मिलिट्री uh, ने उस रेडियो स्टेशन के ऊपर अटैक किया और इस अटैक में जो पिनोशे थे उनकी हत्या हो गई तो यहाँ पर जो एक, uh, एक एक रिप्लेसमेंट लाना चाहते थे यूएसए एक कोशिश कर रही थी कि माधुरो को हटाकर फिर ग्वेदो को वहां पर बैठाया जाए तो ये फिलहाल फेल हो रहा है ऐसा हमें देखने को मिल रहा है मिस्टर माधुरो की रेजिम इतनी अच्छी नहीं है मिस्टर माधुरो की रेजिम में जो इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो एक हज़ार गुना बढ़ गई है इनफैक्ट एक लाख गुना बढ़ गई है बहुत महंगाई है वहाँ पर दवाई हो खाने पीने की चीज़ें सारी चीज़ें जो हैं वो लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वेनेजुला एक बहुत ही अच्छा देश था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी साउथ अमेरिका में लंबे टाइम से ऑयल जो है वो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स रहा है उनकी गलती ये है कि कभी भी वो ऑयल से अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए यानी कि सिर्फ उनकी इकोनॉमी जो है उनका मेन आधार था ऑयल और जब से ऑयल की प्राइसिस डाउन होनी शुरू हुई तब से ये देश ने बहुत सारे इकोनॉमिकल हर्डल्स जो हैं वो फेस किए हैं अब बहुत सारे जो डिसेंटर्स हैं जो इनका विरोध करते हैं माधुरो का तो वो जेल में हैं फ्रीडम प्रेस का भी नहीं है वहाँ पर और ह्यूमन राइट वायोलेशंस बहुत सारे हो रहे हैं और जो ह्यूमेटेरियन एड अलग अलग देशों से वहाँ पर पहुँच रही है तो उसको भी वहाँ की जो मिलिटरी हैं वो ब्लॉक कर रही हैं वेरजवला की हिस्ट्री को देखें तो यू की ऑयल सोसाइटी जो हैं इन्होंने वेनेजुला की ऑयल प्रोड्यूसिंग जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है एक ऐसा टाइम था जो जर्सी एरिया है न्यू जर्सी तो उसकी कैश काउ के तौर पर वेनेजुला काम करता था एक रॉक फेलर्स ड्यूलिंग सिस्टर कंपनी है और थी और आज हम उसको एक्सोन मोबाइल एक्सोन मोबिल के नाम से जानते हैं एक्सोन मोबिल शायद आपको पता होगा एक बहुत बड़ी कंपनी है और जब मिस्टर ट्रंप आए तब पहले उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो एक्सोन मोबिल के एक बहुत ही टॉप ऑफिशियल थे 
तो ऑयल ने हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और यूएसए ने आप शायद जानते होंगे कि यूएसए ने दुनिया के अलग अलग देशों के जो रिसोर्सेस हैं खास करके एनर्जी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेस तो उनको कंट्रोल करने की एक लंबे टाइम से कोशिश की है यूएसए ने यहाँ के जो वेनेसुला है तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जो हैं वो उनकी स्टार्टिंग वहाँ से की इन्वेस्टमेंट किया और ये सारा जो ऑयल है वो एक लंबे टाइम से इसका जो भी फ़ायदा होता था तो उसका मेन बेनिफिशरी यूएसए हुआ करता था जर्सी ने 1928 में वेनेसुला के ऑयल में एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट लिया और 1941 तक पहुंचते पहुंचते इनका जो रिजर्व्स था उसका 65 परसेंट कंट्रोल जो है वो जर्सी के हाथ में था अगर देखा जाए तो वेनेसुला ने ही जर्सी को एक बहुत ही समृद्ध रीजन बनाया है और आज जो सिचुएशन वहाँ पर हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कसूरवार वेनेसुला के लीडर्स भी हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऑयल से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया सारे अपने एग्स जो हैं वो उन्होंने एक ही बास्केट में रखे और आज सिचुएशन वहां पर बहुत ख़राब है जैसे कि मैंने आपको बताया जो हुगो चावेस थे जो इससे माधुरों से पहले जो एक लीडर थे मिस्टर माधुरों को उनका ही एक डेप्यूटी माना जाता है या फिर चावेस के टाइम पर हुगो चावेस के टाइम पर वो उनके एक असिस्टेंट के या फिर एक राइट राइट हैंड मैन के तौर पर देखे जाते थे और जब ये सारी चीज़ें हुई जब एक लंबे टाइम से यूएसए ये नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके ले जाता था तो इसी चीज़ के खिलाफ जो हैं माधुरों ने एक बोलीवेरियन रेवोल्यूशन की शुरुआत की और उस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और फिर वो कुर्सी पर आए और तब से यू और वेनेजुला के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं उसके बाद माधुरो आए माधुरो के टाइम पर ऑयल प्राइसेस डाउन हुई और सिचुएशन जो है वो अब आप जानते हैं नाउ द थिंग इज़ कि यूरोपियन यूनियन जो हैं इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट ग्रुप बनाने की एक बात कही है जनवरी 2019 में लेकिन यहाँ पर इश्यूज़ ये हैं कि इस ग्रुप में फ्रांस जर्मनी स्पेन पोर्तुगल स्वीडन फिर नेदरलैंड्स हैं यूके हैं कोस्टा रिका हैं इटली एक्वाडोर उरुग्वे बोलीविया ये सारे जो देश हैं वो इस कॉन्टेक्ट ग्रुप में पार्ट लेने वाले हैं लेकिन ये सारे देशों ने तो मिस्टर ग्वेदो हैं इनको रिकॉग्नाइज़ किया है इनको सपोर्ट किया है तो ऑफकोर्स मिस्टर माधुरो जो हैं इस चीज़ को काफ़ी रेजिस्टेंस देंगे और मिस्टर माधुरो की जो अपील है वो ये है कि यू के जो कॉरपोरेट हैं वो हमारी चीज़ों को हड़पना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार का सपोर्ट एक तरफ से जो वहाँ की वहाँ के लोग जो हैं वो मिस्टर माधुरो से नाराज़ हैं लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर ग्वेदो और ये जो ख़तरा है कि यूएस के कॉरपोरेट सारे रिसोर्स को छीन लेंगे तो फिर सिचुएशन जो है वो काफ़ी यहाँ पर कैच ट्वेंटी सिचुएशन है कि क्या करें क्या ना करें ये वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज आइटम्स के बारे में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने एक डिमांड की थी एफ ए टी एफ को फाइनेंशियल एक्शन टैक्स टास्क फोर्स को के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े स्टेप्स लिए जाने चाहिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाना चाहिए लेकिन एफ ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को उनको एक स्टर्न वार्निंग दी है कि आप जल्द से जल्द ये जो भी टेररिज्म को फाइनेंस और सेफ हेवन देने की आपके देश में चीज़ें चल रही हैं तो उसको बंद कीजिए फिलहाल 37 मेंबर ग्रुप जो है ये एफ का इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने से मना कर दिया है लेकिन इसी के साथ जो ब्लैक लिस्ट हैं पाकिस्तान इंडिया की जो डिमांड थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए तो उस चीज़ को रिजेक्ट किया है पाकिस्तान ने ये जे और एफ जो हैं इसको एक बैंड शेड्यूल वन लिस्ट में रखा है बैंड ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन फिर भी इससे एफ जो है वो इतना हैप्पी नहीं है या फिर राजी नहीं है सीबीआई ने एक आउटलुक सर्कुलर इश्यू किया है चंदा कोचर उनके हस्बैंड दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के जो वेणुगोपाल दूत हैं तो उनके खिलाफ और ये जो सर्कुलर होता है उसका मतलब ये है कि जो एंट्री एग्जिट पोर्ट हैं वहाँ पर ये देश छोड़कर ना चले जाए तो ये एक सर्कुलर इश्यू किया है सी ने तो चीज़ें जो हैं वो इन लोगों के लिए और ज़्यादा आप कह सकते हैं उनके अगेंस्ट में हो गई हैं ये पूरा जो मैटर है उसमें यह है कि वीडियो कॉन ग्रुप को कैसे आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ थे उस टाइम पर मिस कोचर तो उन्होंने एक मीटिंग में पैसे जो हैं जो लोन है वो दी थी और यही पैसे जो हैं इनका उपयोग फिर उनके ही हस्बैंड की जो कंपनी है न्यू पावर रीन्यूएबल लिमिटेड तो उनको कुछ पैसे मिले थे तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ एक पूरा 
मैटर है कल हम बात कर रहे थे कि आसाम राइफल्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए थे बाय होम मिनिस्ट्री जिससे कि वो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी जगह को सर्च करते हैं खास करके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड और मिजोरम में तो इस डिसीजन को फॉर टाइम बिंग होल्ड के ऊपर रखा है होम मिनिस्ट्री ने तो ये एक छोटी सी अपडेट है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है हमारे देश की जो देहरादून बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है तो इन्होंने अब इस चीज़ को साबित कर दिया है कि जो हमारा जो कुकिंग ऑयल है जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है जनरली ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है कुकिंग ऑयल को आप कुछ एक दो बार यूज कर सकते हैं उसके बाद वो ऑयल जो है उसको हम वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है लेकिन अब इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने यह साबित कर दिया है कि ये जो यूज कुकिंग ऑयल है इसका उपयोग हम एक एविएशन टरबाइन फ्यूल के तौर पर बायो एविएशन टरबाइन के तौर पर टरबाइन फ्यूल के तौर पर हम कर सकते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इसका नाम है रुको रीपर्पस कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव और अब इस रुको के तहत ये जो ऑयल है इसको कलेक्ट किया जाएगा और इसका उपयोग हम बायोफ्यूल के तौर पर करने वाले हैं तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है फिर रशिया से भारत जो है वो ए के वन जीरो थ्री ए के हंड्रेड एंड थ्री एसोल्ट राइफल्स जो हैं वो खरीदने वाला है एक मल्टी बिलियन डील दोनों देशों के बीच में होने वाली है और अब हमें देखना है कि क्या यूएसए के सेंक्शंस जो हैं डिफेंस डील्स के ऊपर जो एक कादसा लो लेकर आया था यूएसए तो क्या इससे भारत को कोई तकलीफ होगी या नहीं कुछ टाइम पहले हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि भारत जो है वो यूएसए से कुछ 72,400 असोल्ट राइफल्स सिग सोअर नाम की असोल्ट राइफल्स जो हैं वो खरीदने वाला है और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं ए के राइफल के साथ जुड़े हुए इसमें कुछ यू नो फोर आर्म है फिर मैगजीन बट स्टोक है काफ़ी प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है और ये कुछ ग्रेनेड लॉन्चर्स और बायोनेट यूज कर सकती हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं स्पेसिफिकेशंस कुछ देश रशिया इथोपिया इंडिया ईरान लीबिया नामीबिया पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सीरिया वेरसबला ये सारे देश जो हैं वो इस प्रकार की जो एक असोल्ट राइफल्स हैं इसका उपयोग करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह क्लैरिफाई किया है कि इट इज नॉट गवर्नमेंट लेकिन कॉलेजियम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट की तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स में डिले कॉलेजियम की वजह से हो रहा है उन्होंने ये बताया कि 27 फाइल्स गवर्नमेंट के पास है लेकिन सेवेंटी टू एटी फाइल्स जो हैं वो कॉलेजियम ने ब्लॉक करके रखी है एक पटिशन फाइल की थी बाई प्रशांत भूषण और इसी चीज़ के ऊपर सी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है लेबर ब्यूरो ने जो मुद्रा लोन स्कीम है मुद्रा जॉब रिपोर्ट है उसको तैयार कर लिया है गवर्नमेंट के पास अब इस रिपोर्ट को भेजा है और गवर्नमेंट का जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ये रिपोर्ट को लॉन्च किया जाएगा ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में लॉन्च की थी और इसमें आपको पता है एक शिशु है फिर एक किशोर है तरुण है तो इस प्रकार की तीन अलग अलग कैटेगरीज है फिफ्टी तक की लोन फिफ्टी से पाँच लाख की लोन पाँच लाख से दस लाख की जो लोन है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दी जाती है और मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी तो गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से जो एनएसएसओ का रिपोर्ट ब्लॉक किया है तो बहुत सारे रिपोर्ट्स के जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हुई तो इस प्रकार के एग्जाम गवर्नमेंट के ऊपर लग रहे हैं और लेबर ब्यूरो ने ये जो मुद्रा जॉब्स जो क्रिएट हुई है या फिर ये फाइनेंस की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो पैसे दिए गए हैं लोन के तौर पर तो इससे कितनी जॉब्स क्रिएट हुई है तो इसकी एक रिपोर्ट तैयार की है टोटल अगर देखें तो कुछ 7.23 लाख करोड़ की लोन्स जो हैं वो इस मुद्रा स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने डिसबर्स की हैं तो लेट्स वेट एंड वॉच अगेन फॉर दिस वन के अब देखते हैं होपफुली अगर जॉब्स अच्छी क्रिएट होगी तो आने वाले इलेक्शन टाइम पर गवर्नमेंट के लिए ये एक फायदा होगा सियोल पीस प्राइस साउथ कोरिया के द्वारा हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं तो उनको पीस प्राइस 2018 का पीस प्राइस उनको दिया गया है और इसके पीछे रीज़न यह है कि इन्होंने जो इंटरनेशनल को ऑपरेशन में और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भारत ने या फिर नरेंद्र मोदी के जो डिसीजंस हैं तो इन दोनों लेवल के ऊपर जो एक बूस्ट मिला है तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पीस प्राइस दिया गया है इस पीस प्राइस में उनको कुछ 1.42 करोड़ रुपीस मिलेंगे और ये जो इनाम है प्रधानमंत्री ने यह बताया है कि ये नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाएगा 
और उन्होंने ये भी बताया है कि ये अवार्ड भले ही पर्सनली मुझे दिया गया है लेकिन ये जो अवार्ड है ये भारत के लोगों के लिए ये या फिर ये अवार्ड भारत के लोगों को वो डेडिकेट करते हैं वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एक मक्खी है बी है ए जाइंट इंसेक्ट इनकी साइज हमारे थंब जितनी होती हैं और 40 सालों के बाद इंडोनेशिया में इसको फिर से रीडिस्कवर किया गया है तो ये एक अच्छी खबर है नाइनटीन सेंचुरी में इसको फ्लाइंग बुलडोग का नाम दिया था ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड रसल वेलेस ने और इसका निक नेम है फ्लाइंग बुलडोग और 1981 में ये हमें देखने को मिली थी उसके बाद इसके कोई एविडेंस नहीं थे लेकिन फिर से ये भी जो है वो देखने को मिली है तो इट्स ए गुड साइन ये एक बहुत ही वलनरेबल स्पीसीज में इसको गिना जाता था आई का जो रेड लिस्ट है उसमें ये वलनरेबल कैटेगरी में थी कुछ वो कैब्स हैं प्रिकेरियसली निगेट ज्यूरिस प्रोडेंशियल समर सोल्ट एंड टीनेबल दैट्स एवरीथिंग इन टुडे इस डिस्कशन अब नेक्स्ट आपके साथ जो डिस्कशन होगी वो होगी डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद